നമസ്കാരം കേരളത്തിൽ വീട് കിട്ടിയ അവസരം നേട്ടമാക്കാൻ യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ നീരസമുണ്ടെങ്കിലും മുന്നണിയെ ദുർബലമാക്കുന്ന നിലപാട് കൈക്കൊള്ളേണ്ടതില്ലെന്ന് സി പി ഐ തീരുമാനവും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിനുള്ള ആയുധമാക്കുമ്പോൾ കരുതലോടെ നീങ്ങാൻ ഉറച്ചാണ് സി പി ഐ എം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ മികച്ച പ്രതിച്ഛായയിൽ നിൽക്കുന്ന വേളയിൽ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് നേരെ ഉയർന്ന ആരോപണത്തിൽ കരുതലോടെ നീങ്ങാൻ ഇടതുമുന്നണി നീക്കം ആരംഭിച്ചു ഇടതുമുന്നണി ഭരണത്തുടർച്ച നേടുമെന്നുവരെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ വീണുകിട്ടിയ അവസരം നേട്ടമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും പല വിഷയങ്ങളിലും സി പി ഐ എമ്മിനോട് കടുത്ത നിരസമുണ്ടെങ്കിലും മുന്നണിയെ ദുർബലമാക്കുന്ന നിലപാട് തൽക്കാലം വേണ്ടെന്നാണ് സി പി ഐ എം തീരുമാനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഓരോ ആരോപണത്തെയും വർദ്ധിത വീര്യത്തോടെ നേരിടാനും ആരോപണങ്ങളെ മറികടക്കാനും സി പി ഐ എമ്മിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുമുന്നണിക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് വന്നതോടെ ഇടതുമുന്നണി പ്രത്യേകിച്ച് സി പി ഐ എം കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലാകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ശിവശങ്കറിനെ പോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഗതികേട് ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഇത് വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെതിരെ തന്നെ ആരോപണം ഉയർന്നു വന്നത് മുന്നണിക്കുള്ളിൽ വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് തദ്ദേശ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അടുത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് മുന്നണി നേതാക്കളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും ആവശ്യം ജോസ് കെ മാണിയെ യു ഡി എഫിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുക കൂടിയായതോടെ നല്ല ആവേശത്തിലായിരുന്നു ഇടതുമുന്നണി ക്യാമ്പുകൾ ജോസ് പക്ഷത്തെ എങ്ങനെയും മുന്നണിയിൽ എടുക്കാനുള്ള നീക്കം സജീവമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് അശനിവാദം പോലെ വന്നു പതിച്ചത് ജോസ് പക്ഷത്തിന്റെ മുന്നണി പ്രവേശനത്തെ ചൊല്ലി ഇടതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സി പി ഐക്ക് ഇതുകൂടിയായതോടെ നല്ല അവസരമായി സി പി എമ്മിനോടുള്ള നീരസം ഇരട്ടിയുമായി ഇതേ വിഷയത്തിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും പിന്നാലെ പിണറായി വിജയനും സി പി ഐയെ കടന്നാക്രമിച്ചതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിവാദം ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് സ്പ്രിംഗ്ലർ വിവാദം വന്നപ്പോൾ എം ശിവശങ്കറിനെ മാറ്റണമെന്ന് സി പി ഐ നേതാക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനോടടക്കമുള്ള നേതാക്കളോടും സി പി എം നേതൃത്വത്തോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അത് നിരസിക്കപ്പെട്ടു സി പി എം നിലപാട് തിരിച്ചടിച്ചെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിലും മുന്നണിയുടെ കെട്ടുറപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് സി പി ഐ വൃത്തങ്ങളും നേതൃത്വങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശിവശങ്കരനാണ് നിലവിലെ എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നാണ് സി പി എം പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ആരോപണ വിധേയനായപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒപ്പം നിന്ന പ്രവർത്തകരെയാകെ കുഴിയിൽ ചാടിക്കുന്ന നന്ദികെട്ട നടപടിയാണ് ശിവശങ്കരൻ കൈക്കൊണ്ടതെന്നാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് സർക്കാരിനെയും ഇടതുമുന്നണിയെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന ഒരു നടപടിയും വേണ്ടെന്ന് അതേസമയം സി പി ഐയും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം അതൃപ്തി മുന്നണിയിലും അതോടൊപ്പം സി പി എമ്മിനോട് നേരിട്ട് അറിയിക്കാനും സി പി ഐ നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാക്കി കടന്നാക്രമിക്കാനാണ് യു ഡി എഫ് തീരുമാനം കിട്ടിയ അവസരം പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ നീക്കം ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഉപയോഗിച്ചും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഇടതുമുന്നണിയെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമം കോവിഡിനെയും അവഗണിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പോര് ഇപ്പോൾ തെരുവ